సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు తెనాలి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ లో అల్ట్రా తెలుగు వెలుగు బస్సును ప్రారంభించిన శాసనసభ్యుడు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పట్టణంలో ఘనంగా ఆనందోత్సాహాల మధ్య బాలల దినోత్సవ వేడుకలు పేద వర్గాల వారి కోసం ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న పదకొండు వందల యాభై రెండు గృహాల నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతుందని మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండ్యాల వెంకట్రావు చెప్పారు గృహ నిర్మాణ పనుల్ని పరిశీలించి వచ్చిన తరువాత చైర్మన్ సిటీ న్యూస్ తో మాట్లాడారు గ్రౌండ్ లెవెల్ పనులు పూర్తయ్యాయని ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పనులు జరుగుతున్నట్టు వివరించారు చైర్మన్ మూడు చోట్ల జీ ప్లస్ ఫోర్ అపార్ట్మెంట్స్ మాదిరిగా పనులు జరుగుతున్నాయని ఒక దానిలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ స్లాబ్ దశకు వచ్చినట్లు చెప్పారు ప్లాస్టింగ్ లేకుండా మలేషియా నుండి తెప్పించిన ప్రత్యేక రేకు లాంటి మెటీరియల్ అతికిస్తున్నారని దీనివల్ల గృహానికి రంగులతో పనిలేదని చెప్పారు చైర్మన్ అక్టోబర్కే గృహ ప్రవేశం జరిగే ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని అన్నారు అధునాతన పద్దతిలో పనులు చేయడం వల్ల త్వరగా అపార్ట్మెంట్స్ పూర్తి చేయగలుగుతారని చెప్పారు చైర్మన్ అర్హులైన పేదవారికి గృహాలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని అన్నారు మరి తొందరలో పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులు అందరూ కూడా ఇచ్చే విధంగా మేము ఇంత ముందు ఎవరైతే డబ్బు కట్టారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇచ్చే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాము మరి అందరికీ అర్హులైనటువంటి భేదవాళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవ్వాలనే జయంతో ఉన్నారు మరి అట్లాగే మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కూడా మన ఎమ్మెల్యే మరి దాదాపు ఎనిమిది వేల మంది ఇప్పటికి మన దగ్గర నమోదు చేసుకున్నారు పేర్లు వాళ్ళల్లో ఇప్పటికే ఒక పన్నెండు పదకొండు వందల యాభై మందికి ఇచ్చాము ఇవి పద్దెనిమిది వందల మందికి కూడా కట్టుబడి జరుగుతున్నాయి అది కూడా అయిపోతే మొత్తం మిగతా వాళ్ళకి క్రమేపి వరుసలో సీరియల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా వరుసన ఇచ్చుకుంటూ పోతాం ఈ ఇంటింటికి తెలియజేసిన కార్యక్రమంలో మన ఎమ్మెల్యే గారు మరి నమోదు చేసుకుంటుండ్రు కొన్ని భేదవారు అయినటువంటి అర్హులైనటువంటి భేదవారి వాళ్ళందరినీ కూడా కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ డీడీలు తీయించేసి మరి వెంటనే కూడా అది కూడా మొదలుపెట్టే విధంగా పూలే కాలనీలో మొదలుపెట్టే విధంగా కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తామని అది కూడా మరి ఇది అయిపోయిన తర్వాత దానికి కూడా సంక్రాంతి పండగకైనా మరి అక్కడ కూడా గృహ ప్రవేశాలు జరిగేటట్టుగా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది మా మున్సిపాలిటీ సహకారం మేము కూడా వెంటనే పని కావాలన్న ఉద్దేశం మీద శాశక్తులు పనిచేస్తామని మీ అందరం కూడా తెలియపడు బాలల దినోత్సవాన్ని పట్టణంలోని అమిరినేని రెయిన్బో విద్యా సంస్థలు ఘనంగా నిర్వహించారు బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గత రెండు రోజులుగా వివిధ పోటీలను విద్యార్థులకు నిర్వహించి విజేతలకు బహుమతి ప్రదానం చేశారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులు వివిధ రకాల వేషధారణతో చూపర్లను ఆకర్షించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మాజీ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ తోటకూర వెంకటరమణారావు మాట్లాడుతూ దేశభక్తిని పెద్దల పట్ల గౌరవభావాన్ని విద్యార్థుల్లో పెంపొందించిన నాడే చాచా నెహ్రూ లాంటి నాయకులుగా ఎదగలుగుతారని చెప్పారు ఈ సందర్భంగా దేశభక్తిని పెంపొందించే ప్లకార్డును చేబూని ప్రదర్శించారు చిన్నారులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అలాగే మరి ఈ రోజున విచిత్ర వేషధారాలతో చిన్నపిల్లలు చక్క చక్కటి వేష వేషాలతో కేంద్రం కూర్చొని ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ అందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలని అలాగే చక్కగా ఆటలాడి ఆరోగ్యం పొందాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు కాగా బాలాజీరావుపేటలో రెయిన్బో మారుతి విద్యానికేతంలో కూడా బాలల దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఇక్కడ కూడా విద్యార్థులకు ఆటల పోటీలు నిర్వహించి గెలుపొందిన వారికి బహుమతి ప్రదానం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ అమిరినేని రాజా దొడ్డక ఆదినారాయణ సింగయ్యలతో పాటు ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు
భారత దేశం యొక్క మొదటి ప్రధాని చాచా నెహ్రూ పండిట్ నెహ్రూ యొక్క నూట ఇరవై ఎనిమిదవ జయంతి ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ఆయన మన దేశానికి ఎంతో సేవ చేశారు మొదటి ప్రధానిగా దేశ రాజకీయాలలో అనేక మార్పులు తీసుకుని వచ్చారు మానవాళి ఆయుక్షేణతకు దారితీసే మధుమేహ వ్యాధి పట్ల అవగాహనతో దీర్ఘాయుష్యు పొందవచ్చునని ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ ఎస్వి కృష్ణారావు తెలిపారు ప్రపంచ మధుమేహ వ్యాధి అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా గంగానమ్మపేటలోని కృష్ణా మెడికేర్ లో తాను రచించిన మధుమేహంతో జీవితం కష్టమేమీ కాదు అన్న పుస్తకాలని ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ఎస్వి కృష్ణారావు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం మన దేశంలో డెబ్బై మిలియన్లకు పైగా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులున్నారని గత ఇరవై సంవత్సరాలతో పోలిస్తే వీరి సంఖ్య రెట్టింపు అయిందన్నారు ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే మరో ఇరవై ఏళ్లలో నూట ఇరవై మిలియన్లకు పైగా మధుమేహ వ్యాధి బారిన పడతారని చెప్పారు కృష్ణారావు మధుమేహ వ్యాధికి వంశ పారంపర్యంతో పాటు ఈ ఆధునిక కాలంలో జీవన ప్రమాణాలు మారి స్థూలకాయం శారీరక శ్రమ తగ్గటం మానసిక ఒత్తిళ్లు పెరగటం ముఖ్య కారణాలుగా తెలిపారు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు హోటళ్లు రెస్టారెంట్లు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువయ్యాయి అన్నారు కృష్ణారావు ఆయుక్షణానికి అనారోగ్యానికి గురి చేసే మధుమేహ వ్యాధి పట్ల ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన అవసరం గత ఇరవై సంవత్సరాలతో పోల్చుకుంటే మన దేశంలో మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు రెట్టింపు అయ్యారు ఇరవై సంవత్సరాల కిందట ముప్పై మిలియన్లు ఉన్న మన భారతదేశంలో ఈరోజు డెబ్బై మిలియన్లకు పైగా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు మన దేశంలో ఉన్నారు రాబోయే ఇరవై ఏళ్లలో ఇలాగే కొనసాగితే నూట ఇరవై మిలియన్లకు పైగా మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు మన భారతదేశంలో అవి వ్యాధి బారిన పడేవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి అంచనా వేస్తున్నారు చెంచుపేటలోని పురపాలక ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తెనాలి సబ్ డివిజన్ ఆధ్వర్యంలో బాలల దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి కార్యక్రమానికి స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు జి శివారెడ్డి అధ్యక్షత వహించారు మూడు నాలుగు ఐదు తరగతుల విద్యార్థులను యూత్ రెడ్ క్రాస్ లో జాయిన్ చేసినట్లుగా ప్రకటించారు రెడ్ క్రాస్ కార్యదర్శి ఎం భానుమతి మాట్లాడుతూ బాలలు అందరూ నిత్య చైతన్యవంతులుగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో రెడ్ క్రాస్ కోశాధికారి ఎస్బి ఈశ్వర్రావు వెలగ సుభాష్ చంద్రబోస్ సి రాజశ్రీ సిహెచ్ రామ్మోహన్ రావు కేవీ సుబ్బారావు ఎల్లంపల్లి సత్యనారాయణ మూర్తి నాళం శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు తదుపరి వివిధ పోటీల్లో గెలుపొందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు రెడ్ క్రాస్ సభ్యులు బహుమతులను అందజేశారు మరి బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా చెంచుపేటలోని ఎలిమెంటరీ పాఠశాలలో మా మా రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో పిల్లలకి మరి ఆటల పోటీలు నిర్వహించి మరి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్రైజ్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజున మంచి కార్యక్రమం ఏంటంటే ఈ పిల్లలందరినీ మా జూనియర్ రెడ్ క్రాస్లో చేర్చటానికి మరి ఈ స్కూల్ని ఇవాళ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది బుర్రిపాలెం రోడ్డులోని నెల్లూరు రవీంద్ర భారతి స్కూల్లో బాలల దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు వివిధ పోటీలు నిర్వహించి వారికి బహుమతులు అందజేశారు అనంతరం విద్యార్థులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు బాలల దినోత్సవంపై అవగాహన కల్పించే విధంగా ప్రసంగాలు చేశారు పాఠశాల నిర్వాహకులు చిన్న విరామం